பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட மத்திய அரசின் திட்டங்களான ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா ஸ்கில் இந்தியா கிசான் இந்தியா முத்ரா பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா போன்ற திட்டங்கள் குறித்த ஒரு தொகுப்பினை காண்போம் ஐ கிளினிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் மெடிக்கல் செகண்ட் ஒப்பீன் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன் சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ்ல எங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க இதே கோயம்புத்தூர் தான் ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட மேக் இன் இந்தியா ஃபார் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் வந்துட்டு வேர்ல்டே ஃபிஃப்த் பெஸ்ட் டெலிமெடிசன் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிற பேர் வாங்கியிருக்கோம் ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டுங்கிறது நாங்கள் இங்கே இப்போ எங்க எங்களுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சு இங்கே கோயம்புத்தூர் கம்பெனிஸ் பார்த்தபடி தெரிஞ்சிருக்குது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஒரு லான்ச்சுக்கு வந்துட்டு ஐ வாஸ் லக்கி டு கெட் இன்வைட் டு சீட் இன் டெல்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் என்னன்னா அதில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிறக்கு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் கம்பெனியாக இருக்கணும் நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் தரணும் செவன் இயர்ஸ் ஃபார் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் கம்பெனி இந்த ஐடி ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க பயோ டெக்னாலஜி கம்பெனிக்கு டென் இயர்ஸ் தராங்க ஆக்சுவலி அது ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் ஏன்னா ஒரு பயோ டெக்னாலஜி கம்பெனி டென் இயர்ஸ் ஆகும் பயங்கர மெச்சூர் ஆகிறது அது போல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் வரைக்கும் தே கிவ் யூ டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் அருண்ஜேட்லி வந்து கார்பரேட் டேக்ஸ் வந்துட்டு ஹி ஹஸ் ரெடியூஸ்ட் ஃபார் கம்பெனிஸ் டூயிங் டேர்ன் ஓவர் லெஸ் தேன் டூ ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங் இன் திஸ் கேட்டகரி ஸோ கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி ரூபா வந்துட்டு அவங்களுக்கு இதில் டேக்ஸ் லாஸ் இதனால் இக்கனாமி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குது நிறையா உங்களுக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போது அது இல்லாமல் டிஜிட்டல் இண்டியா ஸ்கீமில் வந்துட்டு இந்த யூபிஐங்கிற பேமெண்ட் ஸ்கீம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பூன் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் இயர் இப்போ நீங்கள் நிறையா ஒரு விஷயம் கேள்விப்படுவீங்க ஒரு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு பணம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பர்சன் ஏட்டிருந்து பி போய் பீட்ருந்து சி போனால் தான் அந்த பணத்தோட அந்த அந்த எக்கனாமி வந்து ஜிடிபி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஏ டு பி போகிறப்போ நீங்கள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் டூ பர்சன்ட் ஒரு லாஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யூபிஎல் அது கிடையாது தட் இஸ் நோ ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீ அட் ஆல் இது வந்து ஒரு மிக அருமையான ஸ்கீம் ஃப்ளோ ஆஃப் த மணி வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இது அகெயின் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா இப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் வந்துட்டு நிறையா ஒரு 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 கம்யூனிட்டி இருக்குது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்யூனிட்டி இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு 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 ஃபோர்த் இயர் நாங்கள் ஒரு 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 முந்நூறு பேர் இருக்கோம் அதில் இப்போ நாங்கள் அது வந்து அது வந்து ஒரு ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் கோயம் டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வி கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் பிஎஸ்ஜி அண்ட் வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அவங்க தே டோன்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் தேர் சப்போர்ட்டிங் த கம்யூனிட்டி அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்குது தேர் ஆல் ஹெல்பிங் எஸ் தேங்க் யூ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு முக்கியமான ரிஃபார்மாக ஜிஎஸ்டி இருப்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஜிஎஸ்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் செய் செய்ததே ஒரு பெரிய சாதனை என்று சாதனை யாரும் மறுக்க முடியாது ஜிஎஸ்டியினால் கன்சியூமர் நுகர்வோர் மற்றும் வணிகர்கள் எல்லோருக்கும் இதனால் பெரும் பயன் அடையப் போகிறார்கள் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் வரும் காலத்தில் இதோடைய பயன் நன்றாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முக்கியமாக இந்த இவே பில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இவே பில் அதற்கு முன்னாண்டி செக் போஸ்ட் ஒரு குட்ஸ் ஒரு கண்ட்ரி இந்த ஸ்டேட் டு டு ஸ்டேட் போகும்போது செக் போஸ்டில் ரொம்ப நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் செக் போஸ்ட்டை எடுத்ததால் இவே பில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இவே பில் இதன் இந்த காரணங்களால் ஜிஎஸ்டி ஒரு பெரும் சக்ஸஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் ஜிஎஸ்டியை மக்கள் நன்றாக புரிந்து புரிந்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஜிஎஸ்டியினால் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்று ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் டென் சென்ட்
வணிகம் செய்வர்கள் கட்டி வரி கட் கட்டுவதற்கு முனைந்திருக்கிறார்கள் ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸ் என்பதால் ஃபாரினர்ஸ் நம் இந்தியாவை பார்க்கும்போது எல்லா எந்த மாநிலத்தில் அவங்கள் வர்த்தகம் செய்தாலும் ஒரே விதமான வரி என்ற ஒரு சாதகமான அம்சம் ஜிஎஸ்டியினால் பார்க்கப்படுகிறது வருமான வரி கட்டி கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக வரி கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மக்களிடம் மக்களிடையே மேலோங்கி இருக்கின்றது உண்மையாக தொழில் புரிபவர்களுக்கு இந்த ஷெல் கம்பெனியுடைய ஆக்ஷன்ஸ் உறுதுணையாக இருக்கின்றது அடுத்த முக்கியமான ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டரின் ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்கில் இண்டியா ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா இது மூன்றுமே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்க பெற்றிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் முத்ரா லோன் ஒரு முக்கியமான இடம் வைக்கின்றது இன்னொரு ஸ்கீம் முத்ரா லோன் சிறு தொழில் முனைவோர்கள் இந்த முத்ரா லோனால் முக்கியமாக கிராமப்புற சிறு வணிகர்கள் இதனால் பயனடைகிறார்கள் பெண்கள் இதனால் இந்த முத்ரா லோனால் மிகவும் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஸ்கில் இண்டியா என்ற ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீமால் கிராமப்புற இளைஞர்கள் மிகவும் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் ஜந்தன் யோஜனா என்று சொல்லக்கூடிய பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம்ஸ்னால் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவர்கள் கூலி வேலை செய்பவர்கள் எல்லோரும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்டில் பணத்தை சேமிப்பு பண்ணுவதற்கு ஏதுவாக அமைந்திருக்கின்றது ஆக மொத்தத்தில் இந்த கவர்மெண்டின் ஸ்கீம்கள் நல்லபடியாக போய்கொண்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் நன்றி வணக்கம்
எங்களுக்குன்னு ஒரு பண்ணை இருக்குது இந்த பண்ணையில் இருக்கிற பால் வந்துட்டு வீடு வீடுக்கு டோல் டெலிவரி பாட்டில் பேக் பண்ணி நாங்கள் டெய்லி பண்ணுறோம் இது எந்த பேஸ்டரைசேஷனும் எதுவும் பண்ணாமல் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா அது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக அது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு எயிட் நைன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியாது அது அது யாருமே பெருசாக ஒரு விஷயமா பார்த்தது கிடையாது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது ரொம்ப வெல்கமிங்கான ஒரு சேஞ்ச் எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்யூனிட்டிக்கு ஒன்ஸ் அது வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வேர்டாக மாறிடுச்சு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதனால் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா வில் நிறைய எங் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம்னு ஒன்று ஆரம்பித்து கொண்டு வந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் ரொம்ப நன்றி சிறுதொழில் செய்யணும்னு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா மூலமாக மத்திய அரசின் மூலமாக முத்ரா லோன் அறிமுகமாச்சு அதை வந்து முயற்சி பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு பேங்க்கில் வந்து பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் காண்டாக்ட் பண்ணி அதை பற்றி என்ன விவரம் என்ன ஏதுன்னு கேட்குறப்போ அவங்க எல்லாம் எனக்கு விளக்கமாக சொன்னாங்க அதுபடி அவங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்து எல்லாம் தயார் பண்ணி வர்றப்போ அவங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருந்தேன் அவங்க வந்து அதை நல்லா விளக்கமாக சொல்லி பதினஞ்சு நாளில் எனக்கு அதுக்கு உண்டான எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணி அந்த சிறுதொழில் பண்ணுறதுக்கு முத்ரா லோன் மூலமாக எனக்கு லோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த லோன் மூலமாக எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சி இருந்தது அதை எனக்கு ஒரு முதலீடு வந்து சிறுதொழில் செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு முதலீடு கிடச்சிது அதனால் வந்து இப்போ அது வந்து அதை வச்சு நான் வந்து நல்லா முன்னேறி வந்திருக்கிறேன் அதனால் வந்து என்னென்னா இப்போ நான் வந்து இந்த சிறுதொழில் மூலமாகவே ஆன்லைன் மூலமாகவும் கொஞ்சம் தொழில் செய்யலாங்கிற இதில் அதுலேயும் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ இந்த மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திட்டமாக இருக்குது அதனால் வந்து இதை வந்து எல்லாருமே முயற்சி பண்ணி பண்ணலாம் எனக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் நல்ல விதமாக இந்த ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா மூலமாக முத்ரா லோன் வந்து பிரதம மந்திரியோட மத்திய அரசியோட திட்டத்தினால எனக்கு கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏகப்பட்ட சலுகைகள் மற்றும் லைசன்ஸ் அதனுடைய கட்டணங்கள் எல்லாம் வந்து ஈஸியாகவும் எளிதான முறையில் பெறும்படி இவர் செய்திருக்கிறது மத்திய அரசு இது இந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு வந்து முதல் முதல் செய்த காரியம் அதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் தொடங்குறது நிதி மட்டும் இல்லாமல் தொழிலாளர்களுக்கு உண்டான சலுகைகளும் நிறைய இருக்கு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு தொழிலாளர் வைப்பு நிதி அதாவது ப்ராவிடமெண்டில் வந்து மத்திய அரசே அதன் பங்கை செலுத்துகிறது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் வந்து அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் நடக்கிறதுக்காக மூணு வருடம் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிர்வாகத்துக்கும் ஏற்கனவே நடந்துட்டு வரக்கூடிய நிர்வாகத்துக்கும் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சு அறுபது வருஷ காலங்களில் வந்து எந்த ஒரு இப்போ வரி சமாதான திட்டம் வந்து வருமான வரித்துறைக்கு இருந்திருக்கு விடிஐஎஸ் ஸ்கீம் இருக்கு சேல்ஸ் டேக்ஸ்க்கு இருந்திருக்கு சர்வீஸ் டேக்ஸ்க்கு இருந்திருக்கு ஆனால் வந்து இந்த இஎஸ்ஐ பிஎஃப் இந்த மாதிரி எதுக்கு இது இல்லாமல் இதுவரை சமாதான திட்டமே இல்லை அதை வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் தொழில் வர்த்த சபையிலேருந்து ஒரு வேண்டுகோளை எடுத்து விடுத்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதான் மந்திரி வந்து திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கனிவுடன் பரிசீலித்து அதற்கும் ஒரு சமாதான திட்டம் கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இஎஸ்ஐ அதாவது காப்பீட்டு திட்டத்திலையும் 
தொழிலாளர் வாய்ப்பு நிதி அதாவது பிஎஃப்லையும் வந்து லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களை வந்து நம்ம வந்து தொழிலாளர் வந்து சேர்த்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சாதாரண ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இந்த பனிக்கொடைன்னு சொல்லுவாங்க கிராஜுவேட்டி அது வந்து மேக்சிமம் சீலிங் லிமிட்டே வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தான் இருந்துச்சு பத்து லட்ச ரூபாங்கிறது வந்து இன்றைய சம் காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை மிகவும் ஒரு குறைவு அதையும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இருபது லட்சமாக ஆகியிருக்காங்க இது எல்லாம் வந்து ஒரு தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் இதை விட முக்கியமானது இன்னொன்று என்ன சொல்லணுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை செய்கிற இடத்துல பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து அதனால் வந்து ஏகப்பட்ட பெண்கள் வந்து எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல் நிம்மதியாகவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே நமது பிரதம மந்திரி என்னுடைய கனவு திட்டங்கள் நான் சொன்னால் வந்து அது ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இதனால் வந்து தொழில் தொழிலாளர் எப்படி முன்னேறி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தொழில் நிறுவனங்களும் வந்து ஏகப்பட்ட நன்மைகளும் அதே போல நெரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சட்டங்கள் வந்து தொழிலாளர் நலம் சார்ந்தது ஒரு கம்பெனி நிறுவனங்கள் சார்ந்த சட்டங்கள் இருந்தது அதில் கிட்டத்தட்ட இப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தோரு சட்டங்கள் இல்லை இரநூத்தி ஐம்பது சட்டங்கள் மட்டும்தான் அமுலில் இருக்கிறது மற்ற அனைத்து சட்டங்களையும் வந்து இவர்கள் ரத்து செய்திருக்கிறார்கள் இது எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி என்றே சொல்ல வேண்டும் தொழில் புரட்சி என்றே சொல்ல வேண்டும் இதனால் வந்து மறைமுகமாகவும் நேர்முகமாகவும் வந்து தொழில் ஊக்குவிக்கப்பட்டுகிறது முத்ரா லோன் இந்த முத்ரா லோன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியாங்கிற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வரம்னே சொல்லணும் தனியாக எந்த விதமான ஒரு திட்டங்களோ நலத்திட்டங்களோ எதுவுமே கொண்டு வரல அதுவும் குறிப்பா தொழில் தொடங்கி தன் சுய காலில் நிற்பதற்காக கொண்டு வரப்பட திட்டம் இது இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குறி எல்லாமே இந்த முதலா லோன் வந்து பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அதுலேயும் குறிப்பா வந்து பெண்கள்லேயும் வந்து இந்த ரிசர்வ்டு கம்யூனிட்டிஸ்க்கு அந்த இதுலேயும் வந்து அவங்களுக்கும் தனியாக இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கனால ஈஸியாகவும் எளிதான முறையில் வங்கிகளுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட வகையில் எவ்வளோ வேணாலும் லோன் கொடுத்துக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எனக்கு மிக ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முத்ரா லோன் கொடுத்துருக்கு அந்த முத்ரா லோனை வாங்கி பயன்பெற்றவங்க கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க இந்த லட்சக்கணக்கான பேர்லையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இந்த இதில் ஒரு ஸ்டார் இது மாதிரியே சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் இப்போ தனியாக தொழில் தொடங்கியாச்சு அது தொழில் தொடங்கினது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க ஒரு நெய்பர்ஸு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அந்த பெண்களை எல்லாம் அழைத்து வந்து அவர்களையும் தொழில் தொடங்கவும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு வந்து இப்போ எல்லோரும் தன் சுய காலில் நிற்கிறக்கு ஒரு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மத்திய அரசாங்கம் அது வந்து ஒரு பெருமிதம் கொள்ள வேண்டிய ஒரு திட்டம் எல்லாத்தோட முத்தாய்ப்பாக பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜிஎஸ்டி மத்தியில் வந்து நம்ம சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு கொண்டு ஒரே ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் அதாவது ஒரே தேசம் ஒரே வரி எந்த விதமான குழப்பங்களுக்கும் இல்லாமல் கொண்டு வரப்பட்ட ஜிஎஸ்டியினால் ஏகப்பட்ட வந்து தொழில் நிறுவனங்கள் புதிதாக தொடங்கியுள்ளார்கள் தொடர் ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களும் இதனால் பயனடைந்து வருகிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு மத்திய அரசிற்கும் நமது மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்